赵小乔女人说 Wolfgang Steakhouse 就是我在纽约吃过 Peter Luger 你忘記聞了哇這個後切培根嗯三分熟我们今天点的是这个然后是点两人份的才不多三十盎司跟刚吃的是一边是西冷一边是菲力的我们还点了这个乐野去个算了不到二十五盎司耶烤鸭今天吃四季名府烤鸭店好开心哦星星念念北京的烤鸭哦那个鸭的皮然后蘸白糖口水已经分泌出来了走这家店也是属于北京烤鸭名店之一我们刚走进来一堆人在爬腿那我们今天是
吃鸡米布有布宝宝菜，跟大家有宝宝的就可以来跟他讲一下有宝宝。还有水果哎、欸，蛋蛋蛋蛋，小米粥，哦耶，小馒头，小番茄。是要排队，订机票完就订这里。嗨，我心心念念的北京美食呢，当然就是北京涮肉了。然后每一次我来北京必吃的涮肉，其实每一家都是很老字号，而且各有人追捧。但是我最喜欢的呢是聚宝源涮肉，然后我选了一间离我们酒店比较近的 ，Let's go。极品羊肉，羊肉太满足了。哎，来北京一定要吃涮肉，我爱凉皮。吃什么？这边的麻酱真的很香。艾比姐，这个好好吃。怎么样？哎呀，因为它有加姜末了，所以吃起来跟台湾比较不一样味道。这是谁？好大好吃，好脆。人生第一次吃羊肉。嗯。效果怎么那么好？<笑>好吃啊！好吃啊！给你一起包。这是我最喜欢吃的部位，羊上脑。然后这是我最爱的蔬菜，我叫莴笋。我吃火锅呢，每次一定要点。这有一包，哇，这真的很大一只哦。然后这个包煎包箱里面，嗯，它一般还是吃大的，好吃吗？厉害，而且在这边一定要点的就是这个芝麻烧饼。好，我们现在在后台，宝宝在睡觉。今天呢，卷卷还有亮亮要试第一次喝北京最有名豆汁儿。来喽，来喽。帅。所以呢，你这样就不行了。我真的要吐了，我是真的要吐了。我觉得可以啊，量完全 OK。我觉得还好、啊。你们再吃一口，我也有问题。<笑>这个是胶圈，有点像油条。这个有什么不行呢？ OK， 挺好的、啊。这豆汁怎么喝呢？一就是三样啊，一个呢胶圈，一个呢就是就是咸菜，导致这又有劲又有味小时候人家没有优酪乳，就是靠喝这个。哎呦，喝完了以后你这个肠胃咕嘟咕嘟咕嘟。来北京烤串吃多了。<笑>喝完豆汁儿，哎呀，好，豆汁挑战者，哦哦，还蛮 OK 的，酸酸的，嘎巴嘎巴喝完，这个又好，哦，还好吧？您这个喝了想吐的，现在配饼干，我把那味道还没去。<笑>料盘在一九七八年以前都是随便吃的，我这儿料还保持着传统。这种是发明，这只有我知道。十二米香料做的，去膻生香，所以我这儿的口号是：只要你吃肉，就能吃这儿的羊肉。我欢迎不吃羊肉的来，越往不远。我们来到同一间是曲哥推荐的，曲哥每次来吃涮肉的爱店。那这家店我觉得不好找，它是相当适中。但我相信没有什么不好喝。先来一个新的金肉、啊，我直接在芝麻酱放的。口感是什么？给你绵的，真的。然后呢，它要跟串面酱，绵绵的，没有，腥味都没有，涮的可能还有一点点，但是这个筋肉啊是完全没有。好了，有人不敢吃羊。刚刚老板直接说不敢吃羊的，带他过来，来接过一下，接过一下。那你们是不是太出羊骚味？是啊，是不是很厉害？不是，在这组里面你们两个长得很像哦，同学校的。我不敢吃生的耶，这个根本吃的不像是生的。就是，哎，这个酱很好吃哎，老板娘很厉害。吃一个这个麻豆麻豆腐，好吃，嗯，好吃，哦，我喜欢哎，好好吃六卷，好吃，好吃的，非常好吃。哎，我想先吃这个半边鱼，对，那不行，弄坏了。看起来很薄哎，很薄的，很薄的。半边鱼很好吃。啦啦啦啦啦，你知道半边鱼吗，爸爸？北京租房的第一天，然后接到了我们那个阿叔，第二天吃的饭。好，今天还有吃的，你要不要来一点？这边一定要吃芝麻烧饼，是不是？那有什么东西的？聚宝源的比较酥。老大，老金啊！哎呀，还是想再吃一杯。哎，这个饼，对呀，我是路过，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
，来北京当然要喝北京岛，小孩子的汽水。欢迎来北京，欢迎来北京。可是我在纽约怀念的味道，而且听说这边的味道还蛮原汁原味的。今天蛮好吃的呀，什么时候台北开一间？首都机场了哦，现在已经夕阳西下，我们准备要去搭飞机了，对不对，宝宝？嗯，那我们回台北了，好不好？嗯，好。我们在北京吃了好多东西，好不好？嗯。他也不太知道为什么讲好不好吃，好不好吃？好。还有吃啊，我们家宝宝超级喜欢吃面条的耶。刚刚我们吃了米线，他也是吃的开心。那我们下次再来，好不好？哎，好厉害！这次大宝也很喜欢它，然后全身新航头，全部都是新的，是买的开心，吃的开心。下次还要来吗？好不好？好，来搞！请期待下次我带大宝、小宝出来旅行哦。我们下次影片再见，北京拜拜，我们要回台北喽。好，拜拜。啊，好，拜拜。Where is my mommy? 猫咪，哎呀，哎呦，哎呦，猫咪在这边，爸爸。啊啊！谁摸猫咪？哦，他的表情很可爱。